साहिब जी ना जती सती नहीं पढ़या मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नाही विसरिया विसर नाही दातार अपना नाम दे हो गुण गावा दिन रात नानक चाओए हो हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे परम पूज पाद वालिए कुल आलम हजूरे अनबर सांझे रहबर जुगो जुग अटल हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर अंतर जामे जागत ज्योत शब्द अवतार सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी दे पावन पवित्र सजे दरबार च महापुरखान ने ए बड्डा उपराला कीता है 11 साल तो निरंतर लोडवंद बच्चे बच्चियां दा शुभ आनंद कार्य हर साल महापुरख करौंदे है हर धर्म दा मनुख क्योंकि गुरु घर दा सिद्धांत है मानुष की जात सब एक है पहचान वो ता करके भावे कोई हिंदू है भावे कोई मुसलमान है अपो अपना धर्म सारियां नु मुबारक है जे कोई होर धर्म तो भी जिवे पिछले साल एक इस्लामी मत दे जोड़े ने आकर के भी बेनती कीती महापुरखो ए असी भी निकाह करोना ਉਨਾ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨਾ ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਬੇਦੀ ਰਚਦੇ ਆ ਅਗਦੇ ਦਵਾਲੇ ਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨਾ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਉਨਾ ਦੇ ਵਿਵਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸਲਾਮੇ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਹ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਹ और गुरमत दे विच रीत बनाई है आनंद कारज दी आनंद दा कारज जिस नु किया आनंद दा कारज फिर एक नहीं दो नहीं आज तो 11 साल पहला मां पुरखा ने जदों ए रीत प्रारंभ कीती 61 या 62 ब्याह 61 ब्याह आनंद कारज ओ समय होए निरंतर रीत चल रही है कल नु भी 17 ब्याह आनंद कारज इस स्थान ते होने ने अंधी रीत आनंद कारज दी क्योंकि आपो अपने धर्म दे मुताबिक विवाह निकाह जदो आपा ए पढ़दे विवाह विव आ बा पैण दा नाम है विवाह दो तो एक हो जाना विवाह है आनंद कारज जिस दे विच आनंद ही आनंद होवे खुशियां ही खुशियां होन ओनु कहीदा आनंद दा कारज 
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨਨ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਿਆਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਬਾਨਿਕ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 750 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਧਰਮ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 3000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੀ ਆ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਘਰ ਬਾਰੀ ਹੋਣਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੁੜੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆ ਘਰ ਬਾਰੀ ਹੋਏ ਵਰਤਿਆ ਘਰ ਬਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਆਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਬਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਰਤੇ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹਲ ਬੌਂਦੇ ਆ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਚਲ ਬਟਾਲੇ ਮੇਲੇ ਚ ਗਏ ਪੰਗਰਨਾਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਲਿਵਾਸ ਕਿਉਂ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਾਂਜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੰਗਰਨਾਥ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਆਖੇ ਪੰਗਰਨਾਥ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੁਚਜੀ ਆਹੀ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਨਾ ਜਾਤਿਓ ਸਪਾਏ ਕੁਚਜੀ ਫਲ ਛੜਾਹੀ ਹੋਏ ਬ੍ਰਗਤ ਗ੍ਰਸਤ ਤਾਜ ਫਿਰ ਘਣੀ ਤਨਾਰੇ ਮੰਗਣ ਜਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਭਾਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬ੍ਰਗਤ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਗ੍ਰਸਤ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰਸ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਬ੍ਰਗਤਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੀ ਹਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਦਸਾਂ ਨੋਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਗ੍ਰਸਤੀ ਘਰ ਆਏ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਰਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਥਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇ ਕਲਗੀ ਤਰ ਦਸਮੇਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਓ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਈ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬ੍ਰਗਤੀ ਬਣਾ ਸਾਧੂ ਬਣਾ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਆਵੇਂਗਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੇ ਬਣਨਾ ਕੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਰੁਕ
اس درخت دے اوپر ایک جوڑا رہندہ ہے جڑے گرستی نے چڑا تے چڑی چڑا چڑی نے کیا بھی اے ہونا ساڑے روک دے تھلے آکے اتھتی لوڑ واند بیٹھا ہے اے نو ہونا گرستی دا پہلا تار میں اے ابھی جڑا لوڑ واند او دی سیوا کرے چڑا چڑی نے گرست مارک دی جمعہ واری نبون دیا ہویا آپ اب چسلہ کی تی سلہ کرنتوں بعد چڑا چڑی کہن لگے لوڑ واند اے دے واسطے آگ پر گھٹ کری دور اڈاری مار کے اپنی چونجنوں ساڑ کے آگ دی چنگاڑی لے کے تھلے سٹی تے نالی اپنا جڑا کونسلہ سی سکا کانیاں دا انہوں بھی تھلے سوڑ دتا آگ دی چنگاڑی نال کونسلہ کانیاں دا جڑا ہے وہ سڑن لگ پیا ہے تو جانو آگ دی چنگاڑی نال کونسلہ سڑیا تھوڑے جا آگ دیا تو ہاں انہیں ادم کیتا آلے دوالیوں ہور کانے کا کٹھا کر کے آگ بالی تو سکھی ہو گیا جو تھانڈ لگ دی سی ہوتا ٹھیک ہو گیا آگ بالن لگ پئی ہے پر ہونے چڑا تی چڑی سوچ دے اب گرستی دے کار آ کے جے کوئی پکھا مڑ جاوے تو انہوں بہت بڑا پاپ لگ دے ہونے دے کھان واسطے آپ انہوں پر باند کرنا چاہی دا چڑا کندہ گل سن پاگوان تو بچیانو سمالی میں یہ دی خوراک مندہ چھال مار دتی آگ دے وچ اپنے آپ نو جون دے نو جال دتا ہے انہیں پون کے چڑا کھا لیا چڑی نے سوچا ہے ڈا بڑا انسان ایک نالے دا کی ہون لگا آپ بچیاں سمیت آگ وچ ڈگی ہے پتی تو بعد ستی ہوگی آپ بھی مر کے بچیاں نو بھی مار کے اے چاری ادھے بچے بھی چڑا چڑی بھی اپنے آپ نو قربان کر دتا ہے لوڑ واندی سیوا کی چار کے چڑے کھا کے ادھے ٹیڑ نو کچھ سارا آگیا سون لیا رات کٹی سویرے تور پیا توریا گیا سارا دن ایک ماتمہ دا سرم آگیا اتھے کی بیخدا بھی بہت سارے سیوک آئے نے بابا جدے پیر کٹ دے ماتمہ دے بڑی سیوہ ہو رہی ہے ان پانی جل پانی سیوہ دیکھ کر کے بڑا خوش ہویا منچ سوچ دا ہے بے گرستیاں والا کام تو اکھائی ہے ساد مننا کام سو کھائی ہے ساد ہی بنا گے تھوڑے چیر بعد سیوہ کے سیوہ کر کے مڑ گیا ہے وہ جو ڈانگا لے کے لوگ آگے تو ڈانگا لے کے آئے تو ساد نو آگے کٹن لگ پہ جادوں چنگا کٹ لیا تے انہاں گجنی کیا باس اپنے آنند بھی چرے سیوک بھی چلے گئے آتے کٹ کر کے جڑے نندک سی ہو بھی مڑ گئے کسے انہوں گجنی کیا اے سارا کوئی بیک کے اگان چلے آگیا جڑے کم پہ جیا سی او کم آ کے تے مڑ کے گروہ صاحب دے کول آیا آن کر کے ست گروہ پات جا انہوں کے اندہ مارا جی تو اڈا کم کر آیا ہون میرا کم کرو مہاراج کہندے داس بھئی تیرا کم ہے مہاراج ساد منا کی گرستی کہندے علی بھی پوچھ دا نہیں مہاراج دس سو پاچھا کہندے آج یہ گرستی بننا او چڑے تے چڑی برگا بنی گرستی بننا ہے تے کارا ہے لوڑ وان دی سیوہ کرنی ہے اتھتی دی سیوہ کرنی ہے گرستی بننا تے ادھا بنی تے جے ساد بننا ہے او سادو برگا ساد منی چار جنے سیوا کر کے خوش ہو کے بارنا دین لگ پہیں چار جنے مارا کہہ گے گالاں کٹ گے برا پلا کہہ گے کروچے آکے سراب دے کے کتے اگلے دا کر برباد کر دوے ایدان دا کرو دی نہ منی ہر جن ایسا چاہیے جیسا ہاری ہی ہوئے ہری دا جنتا ہری برگا ہونا چاہی دا ہون توں بیک ہے گریستی بننا کی ساد بننا رات انہوں اسی دو میں دکھا دیتے ہیں جے بول کے داستے تیری سمجھ نہیں آنی سی ہون تنہوں اسی دکھا دیتے ہیں دونوں را اے راستے اوپر ساد متے دے اوپر اس طرح رہنا ہے سم برتی کر کے رہنا ہے تجھے گریست مارک دے اوپر چلنا ہے تو پھر ایس راستے اوپر چلنا ہے ویسے گروہ نانک دی مات دے ویچ کارباری سکھ پیریں پائے 
ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਬਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਰਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਣ ਸਤਕਾਰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰੀ ਨਰਕ ਦੁਆਰ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜਦੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੇ ਹੋਰ ਮਤਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਅਨੰਨ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਬੀਬੀਓ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਆ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾ ਸਤਾਰਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੇਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਆਏ ਮੰਡਵੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਰੱਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸਰ ਤੋਂ ਸੰਤ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕਵੀ ਸ੍ਰੀ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਤਾਰਾਂ ਆਨੰਦਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰ ਕਰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਦੇਸ ਕਾਲ ਕੌਮ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਇਨੀਆਂ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਜਣਾ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਵਤ ਨੀਚ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਾ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਉੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਬੰਦਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਤਾ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਗਾਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ